लोग जिस स्टेज की चर्चा करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद इस स्टेज की आज बारी है जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम लोग विचार करेंगे इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है बोर्ड पर दिया हुआ है सात एस्पेक्ट्स भी हम चर्चा करते हैं जिसमें पहला एस्पेक्ट हमारा होता है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना आवश्यक है कि यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे कार्यों की तरफ हमें इशारा करता है जो कार्य अतीत में कभी शुरू तो हो गए लेकिन अभी भी वो जारी हैं ऐसे तमाम कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं अगर इसी बात को हमें अंग्रेजी में कहना हो तो कहा जा सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड टू इंडिकेट और टू डिनोट एन एक्शन विच बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट and it is still in progress or is still continuing ye hai hamara is tense ka introduction ab iske baad hamari bari aati hai to different aspect mein dusra helping verb ka isme aapne dekha hai yahan board par diya hua hai have been or has been ka istemal hum us verb group ka karte hain तो इसके बारे में जानिए कि हैज बिन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ही शी और कोई नाम हो अगर प्रोपर नाउन उसके साथ करते हैं और बाकी आई वी यू और दे के साथ हम हैव बिन का प्रयोग करते हैं इस तरह से ये हमको जान लेना है कि हैव बिन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और हैज बिन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है अब इसके बाद मेन वर्ब की बारी है थर्ड एस्पेक्ट जो है तो इसमें आपको ये जानना है कि भी फोर का हम इसमें ऑलवेज इस्तेमाल करते हैं चाहे कोई भी वाक्य बोले किसी पर्सन के प्रोनाउंस के साथ हम बोलें लेकिन भी फोर ही वहाँ इस्तेमाल होगा भी फोर का मतलब होता है भी वन प्लस आई एन जी किसी भी भर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आई एन जी लगा देते हैं हम तो वो भी फोर हो जाता है और इसी का एक नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है ग्रामर में तो वो हर जगह हर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है उसके बाद बारी आती है आइडेंटिफिकेशन की तो आइडेंटिफिकेशन में हम दो तरह से ऐसे वाक्यों को आइडेंटिफाई करते हैं पहचानते हैं एक हिंदी के माध्यम से और दूसरा अंग्रेजी के माध्यम से तो हिंदी के माध्यम से अगर आपको पहचानने की आवश्यकता हो तो उसके तरीके ये होंगे कि अगर वाक्य के अंत में जैसे आप एक आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक वाक्य में बोल रहा हूं मैं लिखता रहा हूं हम लोग लिखते रहे हैं तुम लिखते रहे हो तुम लोग लिखते रहे हो वह लिखता रहा है वह लिखती रही है वे लोग लिखते रहे हैं तो मतलब हो गया कि ता रहा हूं तो वाक्य के अंत में अगर ता रहा हूं साउंड आ रहा है फिर ते रहे हैं ते रहे हो ता रहा है ती रही है ये सब अगर वाक्य के आखिर में अंत में है तो हिंदी के द्वारा समझा जा सकता है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है फिर एक दूसरा तरीका भी दूसरा विकल्प भी हमारे सामने है कि अगर अंग्रेजी में हमें पहचानना हो तो उसके लिए हम यहाँ जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है, है इसकी मदद लेंगे जैसे अगर कोई ऐसा वाक्य इसमें सब्जेक्ट हो उसके बाद हैव बिन या हैज बिन हो और भी फोर हो तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है अगर इस फॉर्मेट में या फिर नेगेटिव में या किसी भी फॉर्मेट में अगर इस स्ट्रक्चर में है कोई वाक्य अंग्रेजी का तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है अब इसके बाद बारी आती है स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर में देखें आप कि हर टेंस की तरह इसके भी 
छह फॉर्म्स हैं स्ट्रक्चर के अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच अब अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर हो रहा है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैबिन या हैजबिन प्लस भी फोर इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को हमने यहाँ बोर्ड पर आपकी सुविधा के लिए चूंकि इसी के आधार पर बाकी स्ट्रक्चर्स को भी हम समझाते हैं तो एक लिख देना आवश्यक है ताकि कॉन्वीनियंटली स्टूडेंट समझें तो यहाँ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया गया वाक्य में अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर हो रहा है हमारा अफर्मेटिव आई हैव बिन राइटिंग राइट हमारा वर्ब है इसमें आई एन जी लगा हुआ है सारे वर्ब में आई एन जी लगा हुआ है तभी ये भी फोर होगा तो आई हैव बिन राइटिंग वी हैव बिन राइटिंग यू हैव बिन राइटिंग यू हैव बिन राइटिंग ही हैज बिन कहा गया ऊपर में कि ही शी और किसी नाम के साथ हैज बिन का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ भी किया हुआ है ही हैज बिन राइटिंग सी हैज बिन राइटिंग मोहन हैज बिन राइटिंग और इस तरह से कि यू हैव बिन राइटिंग एंड दे हैव बिन राइटिंग तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारा हो गया अब फिर निगेटिव स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बिन प्लस भी फोर यहां एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब आप निगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हो और अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब ना होकर वर्ब ग्रुप अगर है जैसे यहां दो है, है बिन और हैज बिन तो ध्यान रखना होगा कि नोट कहां लगाएंगे आप तो नोट के लिए आप पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट रखें दोनों के बाद भी कुछ लोग रख देते हैं जो गलत है वो नहीं करना है आपको पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और तब जो दूसरा जो है उसका हिस्सा बिन नोट के बाद इस्तेमाल किया जाता है इसको ध्यान में रखना है तो हो गया आई हैव नॉट बिन राइटिंग नेगेटिव स्ट्रक्चर वी हैव नॉट बिन राइटिंग यू हैव नॉट बिन राइटिंग यू हैव नॉट बिन राइटिंग ही हैज नॉट बिन राइटिंग सी हैज नॉट बिन राइटिंग मोहन हैज नॉट बिन राइटिंग एंड दे हैव नॉट बिन राइटिंग तो ये हमारा नेगेटिव हो गया अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में देखिए यहां है हेल्पिंग फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बी फोर तो ये हो जाएगा हैव आई बिन राइटिंग और यहां भी ध्यान रखें आप कि जब जब वर्ब ग्रुप है हेल्पिंग वर्ब में एक नहीं दो दो है तो दोनों को बाहर ला के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता जैसे हैव बी नाई राइटिंग नहीं लिखा जाता ग्रामेटिकली वो रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका जो पहला है हैव यही बाहर आएगा और हर जगह वही पहला पहला बाहर आएगा तो उस हिसाब से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो रहा है हैव आई बिन राइटिंग हैव वी बिन राइटिंग हैव यू बिन राइटिंग हैव यू बिन राइटिंग हैज ही बिन राइटिंग हैज सी बिन राइटिंग हैज मोहन बिन राइटिंग एंड हैव दे बिन राइटिंग तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पूरा होता है अब इसके बाद चौथा जो हमारा फॉर्म है स्ट्रक्चर का वो है निगेटिव इंटरोगेटिव इसमें देखिए यहां दिया हुआ है हेल्पिंग फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बी फोर तो यहां हो जाएगा हैव आई नॉट बिन राइटिंग हैव वी नॉट बिन राइटिंग हैव यू नॉट बिन राइटिंग हैव यू नॉट बिन राइटिंग हैज ही नॉट बिन राइटिंग हैज सी नॉट बिन राइटिंग हैज मोहन नॉट बिन राइटिंग एंड हैव दे नॉट बिन राइटिंग तो ये हमारा निगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है और इसके बाद पांचवा जो फॉर्म है हमारे स्ट्रक्चर का वो है इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच अब इसमें देखिए डब्ल्यू एच पहले आ गया और ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बाकी उसके साथ जोड़ा गया है तो ये हो जाएगा वाई वाई have i been writing why have we been writing why have you been writing why have you been writing why has he been writing why has she been writing why has mohan been writing and why have they been writing ye panchwa ho gaya hamara interrogative with wh ab chhatta structure hai negative interrogative with wh इसमें हमारा स्ट्रक्चर सामने है कि wh plus helping verb plus subject plus not plus been plus v4 और इसको जब कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में तब ये हो जाएगा वाई हैव आई नॉट बिन राइटिंग वाई हैव वी नॉट बिन राइटिंग वाई हैव यू नॉट बिन राइटिंग वाई हैव यू नॉट बिन राइटिंग वाई हैज ही नॉट बिन राइटिंग वाई हैज शी नॉट बिन राइटिंग वाई हैज मोहन नॉट बिन राइटिंग एंड वाई हैव दे नॉट बिन राइटिंग और इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर हो रहा है उसकी हिंदी भी कॉरेस्पॉन्डिंग है लिखी हुई है जैसे एक का मैं बता रहा हूँ सब मैं लिखता रहा हूँ अफर्मेटिव 
नेगेटिव होगा मैं नहीं लिखता रहा हूँ इंट्रोगेटिव होगा क्या मैं लिखता रहा हूँ फिर नेगेटिव क्या मैं नहीं लिख, लिखता रहा हूँ फिर इंटरोगेटिव भी डब्ल्यू एच मैं क्यों लिखता रहा हूँ और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव भी डब्ल्यू एच मैं क्यों नहीं लिखता रहा हूँ और ठीक इसी तरह से सारे स्ट्रक्चर हिंदी में भी बदलते जाएंगे तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात को समाप्त किया अब इसके बाद बारी आती है एग्जाम्पल्स की तो एग्जाम्पल्स में तीन टेंस जो हुआ है पहले आपने देखा कि एक पैकेज है वेल डिजाइंड एंड वेल प्लान एक तीस सेंटेंसेस का पैकेज इसका पहला सेंटेंस हमारा होता है यस नो क्वेश्चन दूसरा से लेकर के तेरह तक का सेंटेंस होता है हमारा सिंपल सेंटेंस इसमें डब्ल्यू एच से वाक्य शुरू होता है चौदह से पच्चीस तक कंप्लेक्स सेंटेंस होता है जिसका फर्स्ट पार्ट इज सर्टिव होता है अफर्मेटिव या निगेटिव और छब्बीस से इकतीस तक का जो वाक्य होता है वो भी कंप्लेक्स होता है लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट इंटेरोगेटिव होता है तो ये चार तरह के वाक्य उस पैकेज में दिए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी वो चारों तरह के वाक्य आपको मिलेंगे बिल्कुल हु बहु केवल शब्द बदलेगा क्रिया बदलेगी तो इंग्लिश और हिंदी के वो क्रिया से संबंधित केवल रूप हिंदी के भी बदलेंगे और इंग्लिश के भी बदलेंगे तो इसको आप एक एक करके सुनिए इसके नियम सब आपको बता दिया गया है पहला है इसका कि क्या तुम बोलते रहे हो क्या तुम बोलते रहे हो क्या तुम बोलते रहे हो अंग्रेजी होगी हैव यू बिन स्पीकिंग तुम क्या बोलते रहे हो वॉट हैव यू बिन स्पीकिंग तुम कहा बोलते रहे हो वेयर हैव यू बिन स्पीकिंग तुम कब बोलते रहे हो वेन हैव यू बिन स्पीकिंग तुम क्यों बोलते रहे हो Why have you been speaking? तुम क्यों नहीं बोलते रहे हो Why have you not been speaking? तुम कैसे बोलते रहे हो How have you been speaking? और तुम किसके साथ बोलते रहे हो With whom have you been speaking? और तुम किसके लिए बोलते रहे हो For whom have you been speaking? तुम किसके विषय में बोलते रहे हो About whom have you been speaking? तुम किसके विरुद्ध बोलते रहे हो अगेंस्ट होम हैव यू बिन स्पीकिंग तुम किसको बोलते रहे हो टू होम हैव यू बिन स्पीकिंग और तुम किस पर बोलते रहे हो ऑन होम हैव यू बिन स्पीकिंग ये तुम किसके साथ बोलते रहे हो यहां से जो वाक्य आए इसको दूसरे ढंग से भी हम कह सकते हैं कि हु हैव यू बिन स्पीकिंग विथ हु हैव यू बिन स्पीकिंग फॉर Who have you been speaking about? Who have you been speaking against? Who have you been speaking to? And who have you been speaking on? तो एक दो तरह से इसको हम कहते रहे हैं इसको भी कहेंगे और ये जब हो गया तो ये यहां तक हो गया आपका तेरह सेंटेंस अब चौदहवा सेंटेंस हो रहा है यहां से कंप्लेक्स शुरू होता है वो है कि मैं जानता हूं कि तुम क्या बोलते रहे हो आई नो वॉट यू हैव बिन वॉट के बाद सब्जेक्ट आएगा वॉट यू हैव बिन स्पीकिंग तुम नहीं जानते हो कि मैं कहा बोलता रहा हूं कुछ तुम नहीं जानते हो कि मैं कहा बोलता रहा हूं यू डोंट नो वेयर आई हैव बिन स्पीकिंग हम लोग जानते हैं कि वे लोग कब बोलते रहे हैं वी नो वेन दे हैव बिन स्पीकिंग वह नहीं जानती है कि तुम क्यों बोलते रहे हो शी डजेंट नो वाई यू हैव बिन स्पीकिंग वह जानती है कि तुम क्यों नहीं बोलते रहे हो तो शी नोज वाई यू हैवेंट बिन स्पीकिंग और वह जानती है कि मैं कैसे बोलता रहा हूं सी नोज हाउ आई हैव बिन स्पीकिंग 
और मैं जानता हूं कि तुम किसके साथ बोलते रहे हो आई नो विथ होम यू हैव बिन स्पीकिंग मैं नहीं जानता हूं कि तुम किसके लिए बोलते रहे हो आई डोंट नो फॉर होम यू हैव बिन स्पीकिंग मैं जानता हूं कि तुम किसके विषय में बोलते रहे हो आई नो अबाउट होम यू हैव बिन स्पीकिंग और मैं नहीं जानता हूं कि तुम किसके विरुद्ध बोलते रहे हो आई डोंट नो अगेंस्ट होम यू हैव बिन स्पीकिंग फिर मैं जानता हूं कि तुम किसको बोलते रहे हो आई नो टू होम यू हैव बिन स्पीकिंग मैं नहीं जानता हूं कि तुम किस पर बोलते रहे हो आई डोंट नो ऑन होम यू हैव बिन स्पीकिंग और इस तरह से ये पच्चीसवा वाक्य हमारा समाप्त होता है चौदह से पच्चीस जो एक तरह का कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसका फर्स्ट पार्ट एसर्टिव है अब छब्बीस से इकतीस का कंप्लेक्स का, का दूस, की दूस, दूसरा दौर है इसका फर्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव होगा क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों नहीं बोलता रहा हूं तो डू यू नो वाई आई हैव नॉट बिन स्पीकिंग क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं बोलता रहा हूं तो डोंट यू नो डू यू नॉट नो दैट आई हैव बिन स्पीकिंग तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैं कैसे बोलता रहा हूं वाई डोंट यू नो हाउ आई हैव बिन स्पीकिंग और तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैं क्या बोलता रहा हूं वाई डोंट यू नो वॉट आई हैव बिन स्पीकिंग क्या तुम जानते हो कि मैं कब और कहा बोलता रहा हूं डू यू नो वेन एंड वेयर आई हैव बिन स्पीकिंग और क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं क्यों और कैसे बोलता रहा हूं तो डोंट यू नो वाई एंड हाउ आई हैव बिन स्पीकिंग इस तरह से ये एक तीस एग्जाम्पल रखा गया अब यहां फिर दोहरा दो पहला सेंटेंस यस नो क्वेश्चन है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है अब जो ये सातवां एस्पेक्ट है कंक्लूडिंग कमेंट्स वो मैं रख रहा हूं कुछ मिनटों में पहला सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला वाक्य दूसरा से तेरह तक सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है लेकिन उस सब में डब्ल्यू एच है और डब्ल्यू एच के बाद जिस तरह से और सारे टेंसेस में मैंडेटरी होता है सिंपल सेंटेंस में कि कोई ना कोई उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए इसमें भी दो से तेरह तक के सारे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है फिर चौदह से लेकर पच्चीस तक कंप्लेक्स सेंटेंस जिसका फर्स्ट पार्ट एसर्टिव है और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे डब्ल्यू एच के बाद हर जगह सब्जेक्ट लाया गया है फिर 26 से 31 तक यू भी कम्प्लेक्स है लेकिन वो फर्स्ट पार्ट हमारा उसमें इंट्रोगेटिव है वहां भी सेकेंड पार्ट में डब्ल्यू एच या दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है जो आवश्यक है अगर सेकेंड पार्ट में डब्ल्यू एच के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो ग्रामेटिकल एरर हो जाता है उसका ध्यान रखना है तो पूर्व के सारे टेंसेस की तरह ही सारे नियम हैं इसमें इन नियमों को ध्यान रखने के बाद सारा स्ट्रक्चर और सारा एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ गया हम लोगों ने सारे बिंदुओं पर चर्चा की और जिस तरह से क्लास के बाद आप मुझसे मिलकर और अपने को व्यक्त करते हैं तो आपका जो आपका जो स्पष्टीकरण है या आपकी जो स्वीकार्यता है स्वीकृति है वो ये है कि आप सारी बात समझते जा रहे हैं और चीज़ें आसान होती जा रही हैं अब सबसे आश्चर्य और खुशी की बात ये है कि सारे नियम अभी आठ बार और रिपीट होने हैं कि आगे के भी सेंटेंसेस में ये चर्चा होती जाएगी इसी तरह से नियमों में कोई बदलाव नहीं है बस हिंदी के वर्ब की क्रिया हो या अंग्रेजी के वर्ब हो उससे जुड़े हुए शब्द केवल बदलेंगे बिल्कुल हर एग्जाम्पल पहले की तरह ही है उन बदलावों को छोड़कर उसमें और कोई बदला नहीं गया है न कोई प्रोनाउन न कोई सब्जेक्ट और इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पूरा कर लिया